গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে যন্ত্রটির নাম সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে সেটি হলো ভেন্টিলেটর অনেকে হয়তো সারা জীবনে যন্ত্রটির নাম এই প্রথম শুনেছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় এই যন্ত্রটি খুবই জরুরি আক্রান্ত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে রোগীর অবস্থা এমন এক ধাপে চলে যেতে পারে যে জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে এই যন্ত্রটি ছাড়া বিশ্বজুড়ে এই পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় লাখ মানুষ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন প্রায় উনত্রিশ হাজার মানুষ গতকাল যে সংখ্যাটা ছিল পঁচিশ হাজারের বেশি সমস্যা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এরকম একটি কঠিন সময়ে এই ভেন্টিলেটরের প্রচণ্ড অভাব পড়েছে আমেরিকা সহ ইউরোপের উন্নত ও ধনী দেশগুলোতে যথেষ্ট সংখ্যায় এই যন্ত্রটি নেই এ কারণে ইতালিতে যেখানে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ও আধুনিক সেখানেও এই যন্ত্রটির অভাবে বহু মানুষকে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়নি সেখানে ডাক্তারদেরকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে কোন রোগীকে এই যন্ত্রটি দেওয়া হবে এবং কাকে দেওয়া হবে না ইউরোপের বিভিন্ন দেশের হাসপাতাল থেকেও বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র ভেন্টিলেটর না থাকার কারণে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত অনেক রোগী জীবন হুমকির মুখে পড়েছে এই পরিস্থিতি বিভিন্ন দেশের সরকার জরুরি ভিত্তিতে ভেন্টিলেটর কিনতে চাইলেও সরবরাহের অভাবের কারণে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই যন্ত্রটি কেনা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু ভেন্টিলেটর আসলে কি আর এই কাজই বা কি সহজভাবে বললে রোগীর ফুসফুস যদি কাজ না করে তাহলে রোগীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজটা ভেন্টিলেটর করে দেয় এর মাধ্যমে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে এবং পুরোপুরিভাবে সেরে উঠতে রোগী হাতে কিছুটা সময় পান নানা ধরনের ভেন্টিলেশন যন্ত্র দিয়ে এই কাজটা করা হয় এই যন্ত্রটি তখন নাক কিংবা মুখের ভেতর দিয়ে অথবা গলায় ছিদ্র করে লাগানো টিউবের সাহায্যে ফুসফুসে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে নিয়ে আসে কম্পিউটারের সাহায্যে এই যন্ত্রটি পরিচালনা করা হয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরিস্থিতি গুরুতর হলে রোগের নিয়মনিয়া হয় ফলে তার ফুসফুসের নিচের অংশ পানি জমে যায় এবং তখন শ্বাস গ্রহণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ভেন্টিলেটর ছাড়া ওই রোগী তখন আর শ্বাস নিতে পারে না যন্ত্রটি তখন ফুসফুস থেকে পানি ও রোগীর দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে নিয়ে আসে এবং ফুসফুসে অক্সিজেন সরবরাহ করে কৃত্রিমভাবে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখে রোগী যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে না ততক্ষণ ভেন্টিলেটর লাগানো থাকে এ সময় তিনি কথা বলতে পারেন না মুখ দিয়ে কিছু খেতেও পারেন না সে সময় তাকে টিউবের সাহায্যে খাবার দেওয়া হয় নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশিত একটি গবেষণা রিপোর্টে দেখা গেছে চীনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের পাঁচ শতাংশকে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসা দিতে হয়েছে এবং তাদের অর্ধেক সংখ্যক রোগীকে কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত হাসপাতালে সব মিলিয়ে প্রায় এক লাখ ষাট হাজার ভেন্টিলেটর আছে জরুরি সময়ের জন্য মজুদ রাখা আছে আরও প্রায় বারো হাজার সাতশো ভেন্টিলেটর স্বাভাবিক সময়ে ভেন্টিলেটরের সংখ্যা যথেষ্ট কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্তমান সংকটের চাইতে আরও বহুগুণে ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন আমেরিকান হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের হিসেবে বিশ্ব মহামারীর সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় নয় লাখ ষাট হাজার মানুষের ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন হতে পারে আর ব্রিটেনে এনএচএস এর হিসেবে সারা দেশে আছে ছয় হাজার মতো ভেন্টিলেটর তার মধ্যে বড়দের জন্য পাঁচ হাজার আর শিশুদের জন্য আছে নয়শো ব্রিটিশ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন বর্তমান সংকট মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে তাদের আরও বিশ হাজার ভেন্টিলেটর প্রয়োজন এদিকে জার্মানির মিডিয়াতে বলা হচ্ছে দেশটিতে বর্তমানে ভেন্টিলেটরের সংখ্যা পঁচিশ হাজার সরকার স্থানীয় একটি কোম্পানি ড্রেগারকে আগামী বছরের মধ্যে আরও দশ হাজার ভেন্টিলেটর তৈরি করতে বলেছে ইটালির সংবাদ মাধ্যমেও বলা হচ্ছে যে দেশটির হাসপাতালগুলোতে এই যন্ত্রটির বড় রকমের ঘাটতি রয়েছে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে পশুর জন্য তৈরি ভেন্টিলেটর মানুষের জন্য কাজ করে কি না সেটাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ইতালিতে সিয়ার নামে যে কোম্পানি ভেন্টিলেটর তৈরি করে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য সরকার ওই কোম্পানিতে প্রকৌশল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দক্ষ কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যে হারে ও যত দ্রুত গতিতে বাড়ছে তাতে ভেন্টিলেটরের এই সংখ্যা খুবই নগণ্য জীবন রক্ষাকারী ভেন্টিলেটর যন্ত্রটি খুবই জটিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকশো যন্ত্রাংশ দিয়ে এটি তৈরি করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোম্পানি আলাদা আলাদাভাবে এসব যন্ত্রাংশ উৎপাদন করে থাকে ফলে ভেন্টিলেটর উৎপাদন হঠাৎ করেই বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয় ভেন্টিলেটরের প্রস্তুতকারক ছোট একটি কোম্পানি অ্যালাইড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্টস যারা বছরে এক হাজার ভেন্টিলেটর তৈরি করে তার প্রধান নির্বাহী আল রেফসালস বলেছেন এসব ভেন্টিলেটর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আমরা তো গাড়ির চাকা তৈরি করছি না 
ফলে এর উৎপাদন সময় লাগবে তাই কতটা দ্রুততার সঙ্গে এই যন্ত্রটি তৈরি করা সম্ভব হবে তা নিয়ে অনেক কোম্পানি সংশয় প্রকাশ করেছে কারণ এই যন্ত্রটি তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করা সম্ভব নয় এটি তৈরি করতে দক্ষতার প্রয়োজন হয় তৈরি করা হলেও সেটিকে দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পরে সেটি বাজারে ছাড়া হয় ধারণা করা হয় একটি ভেন্টিলেটর তৈরি করে বাজারে ছাড়তে সাধারণত দুই থেকে তিন বছর সময় লেগে যেতে পারে এর দামও হয় প্রচুর একটি ভেন্টিলেটর কিনতে খরচ হয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার এই কারণেই অনেক কোম্পানি যাকে তাকে দিয়ে ভেন্টিলেটর তৈরির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন